എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നയൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പാഠം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാല് വെച്ച് കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഫോഴ്സ് ബലം ആ ഫോഴ്സ് എവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഈ പാഠത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അതിൽ സോളിഡിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസിനെയും കളക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന ടേമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ബി കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ അതുപോലെ കെറസീൻ പെട്രോള് തുടങ്ങിയ ലിക്വിഡ് ഒക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ എയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം പൊതുവെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അത്തരം ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഫോഴ്സിന് ഒരു പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ല് ചിലപ്പോൾ ഒരു വാട്ടറിലെ ബക്കലിട്ട് ചിലപ്പോൾ താഴെ ഡൗൺ ഇങ്ങ് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോയേക്കാം എന്നാൽ ഒരു റബ്ബർ ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ടോപ്പൊക്കെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല എന്തായാലും നമ്മളതിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊന്തി വരാറുണ്ട് ആ മുകളിലോട്ട് പൊന്തി വരാൻ കാരണം ആ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് മുകളിലിട്ട് എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഷിപ്പൊക്കെ തന്നെ വലിയ ഓഷ്യനിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാറുണ്ട് അത്രയും വെയിറ്റുള്ള ഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വലിയ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണൊക്കെ തന്നെ കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണ് കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം താഴല്ലേ പോവാ കാരണം ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എർത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഈ പെണ്ണ് പെണ്ണെന്നല്ല എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റും താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊരു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ഉരുണ്ട ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ആണ് വിചാരിക്കുക സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നല്ല ഇമാജിനേഷൻ കുറവാണ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതൊരു വലിയ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പറയുന്ന ക്ലാസ് മുമ്പിലല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഉത്സവ പറമ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവ പറമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആനേനെ എന്തിനോ കണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്നോട് കൈവിട്ട് പോയി കൈവിട്ട സമയത്ത് താഴോട്ടാണ് പോവാ അല്ല ഹൈഡ്രൻ ബലൂണ് വിൽ റൈസ് ഇൻ ദ എയർ എയറിൽ മുകളിലോട്ട് പൊന്തി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് തരം ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് ആ എയർ ഈ ഹൈഡ്രൻ ബലൂണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പറന്നുപോയി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന് വെള്ളത്തിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് വെയിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വലിയൊരു ഏതെങ്കിലും പോണ്ടിലോ ലേക്കിലോ കനാലിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റോണിനെ ഒരു ഒരു പോണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ നിന്നാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ആ പോണ്ടി
a body is immersed completely or partially in a liquid the liquid exerts an upward force this force is known as buoyant force or buoyancy or liquid in agatho gas in agatho pole fluid in agatho partially or completely immerse in nikkunna allengil sink ede nikkunna or object in agatho aa object inde megalil object like aa liquid or upward force mugalilotter force apply edukonde irikkum aa force ne vilicha pera irunu buoyant force allengil buoyancy ആ ബോയൻസിയുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിലെ വിവിധ എക്സാമ്പിളുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാറ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ റൈസസ് ഇൻ ദ എയർ അത് എയറിലെ ബോയൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിരുന്നു അതേ എയറിലെ മറ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് റിമംബർ ചെയ്തു ഒന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് എയറോ പ്ലെയിൻ നല്ല വലിയ വിമാനം എയറോ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്ലൈറ്റിന് ഒരു പരിധിവരെ ചെറിയ രീതിയിൽ എയറിൻ്റെ അപ്പാടായിട്ടുള്ള താഴെ നിന്ന് മുകളോട്ടുള്ള ബോയിൻ ഫോഴ്സ് ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത്തരം എയ്റോപ്ലെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് സാധ്യത ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് എസ്കേപ്പ് വേണ്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ആ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീണ് നമ്മൾ ഉടഞ്ഞ് പപ്പടായി പോവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ താഴോട്ട് ചാടുന്ന സമയത്ത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സാ ലിവർ വലിച്ചിട്ടൊരു ഒരു ബലൂൺ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആ ബലൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിച്ച പറ്റുന്നത് പാരച്യൂട്ട് ആ പാരച്യൂട്ട് ഈ ഒരു പെണ്ണ് താഴോട്ട് വീഴുന്ന സ്പീഡിൽ വീഴില്ല വളരെ പതുക്കം മാത്രമേ ലാൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ആ സ്ലോ ലാൻഡിങ് ഓഫ് പാരച്യൂട്ടിനും കാരണം ഈ എയർ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോയൻ ഫോഴ്സാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതല്ല എന്നാലും ഒരു പാർശ്യൽ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ആ മൂന്ന് കേസസ് എയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡ് പൊതുവെ വാട്ടറൊക്കെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന് വാട്ടറിനകത്ത് വെയിറ്റ് ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊട്ടി വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടും ആ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അതിന് കാരണം ബോയൻസി ആയിരുന്നു ആ ബോയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു റബ്ബർ ബോളിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ടി വാട്ടർ ബോട്ടിലിനെയോ നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റിലെ വാട്ടറിനകത്ത് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് സിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് ഇതേ ബോയിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ ഹ്യൂജ് ഷിപ്പ് ഈ വാട്ടറിന് മുകളിൽ ഫോ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഓഷ്യനിലൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അത്തരം ഓഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലേക്കിൻ്റെ പേരാണ് ഡെഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജോർദാൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ലേക്കാണ് ചെറുത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് ആ ലേക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഡ് സി ആ ഡെഡ് സിയിൽ പ്യൂർ വാട്ടർ അല്ല ഹൈലി സലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ സാൾട്ടിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ആ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിലെ ഈ ഡെഡ് സീൻ്റെ അകത്ത് ആളുകളൊക്കെ മലർന്ന് കിടന്ന് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ സൺ ബാത്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അത്തരം ഓഷ്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഡെഡ് സീലൊക്കെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കാരണം പൊന്തി കിടക്കാൻ കാരണം ഈ ബോയൻസി ആയിരുന്നു ഇനി ആ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാവും തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബോയൻ ഫോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസിയെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ഫോഴ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ ബോയൻ സാധാരണ പഠിച്ച ഫോഴ്സിനൊക്കെ പുറമേയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു വെയിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ സ്വ
നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിനും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആനയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാരം കനം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ അളക്കുക നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് അളക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെയിങ് പാൻ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പറഞ്ഞ സാധനം ആയിരിക്കും അതിൽ കയറി നിന്നിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കരുത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂടും വേറൊരാൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു മീറ്റർ റീഡിങ് ഉണ്ടാവും ആ മീറ്റർ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ എത്രയാണോ ആ ഒരു വെയിറ്റ് കാണിക്കുക അതാണ് നമ്മളെ ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിലോഗ്രാം എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് പറയാറ് ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളല്ല നമുക്ക് പകരം ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ മെഷീനിൽ റീഡാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളെയൊക്കെ എർത്ത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് താഴോട്ട് ഒരു അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ തന്നെ ഈ എർത്ത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളെവിടെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കിലോഗ്രാമിലല്ല പറയാറുണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റായ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാം ഏത് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഇളക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ചെറിയൊരു പാനിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഇളക്കാം സാധാരണ കടകളിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ഇളക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടാവും കോമൺ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും പഴയ ടൈപ്പ് രണ്ട് പാനുള്ള കോമൺ ബാലൻസ് ഇന്ന് കടകളിലില്ല ഇന്നുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് മെഷീനാണ് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വെയിറ്റ് അതിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോൺ എടുക്കാം ഒരു സ്റ്റോൺ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എയറിലെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണം അതേ സ്റ്റോണിന് ഒരു വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് പറയണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എയറിലെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബാലൻസ് നമ്മൾ തുല സ്ത്രാസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത്തരം ഒരു ബാലൻസാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അറിയോ നല്ല ഒരു ഇതിൽ മീറ്റർ റീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് താഴെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് വെയിറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിനെ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൂക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബാലൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ്റെ പേരാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇതിനകത്ത് സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും പേര് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് പറയുന്ന എന്ന പേരുള്ള ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഇത്തരം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോണിന് ചെറിയൊരു നൂലിലോ മറ്റോ കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഹൂക്ക് താഴോട്ട് വലിയും ആ വലിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നീഡിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സൂചി ഉണ്ടാവും ആ നീഡിൽ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോവും താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മുതൽ ടു മുതൽ ട്വൻറ്റി വരെ ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ഇടയിൽ ഈ നീഡിൽ ഏത് ലൈൻ നേരെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അത്രയും അളവ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും ആയിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിവൈസ് ഒരു സ്റ്റോണ് വേണം സ്റ്റോൺ ഒരു ഒരു നൂലിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വേണം എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബീക്കറിൽ ചെറിയൊരു ബീക്കറിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ വാട്ടറും വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെ
ഈ സ്പ്രിങ് ബാൻഡ്സിന് സാധനം കുറച്ച് താഴോട്ട് വലിയും എന്നിട്ട് അതിലെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടിയ കരുത് പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എയറിലെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതേ സ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കണേ ഇമേജിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ ഉണ്ട് ഇമേജിൻ ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇമേജിനേഷൻ സങ്കല്പിച്ചെടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് സയൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമേജിൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കൈ എം ടി അല്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഒരു ബീക്കറുണ്ട് ബീക്കറിനകത്ത് പ്യുവർ വാട്ടറുണ്ട് പ്യുവർ വാട്ടറിൻ്റെ കളർ എന്താ ഇല്ല പ്യുവർ വാട്ടറിൻ്റെ കളർ അല്ല കളർലെസ് ആണ് ഓർഡർലെസ് ആണ് കറിയാം അപ്പോൾ കളറില്ലാത്ത ഒരു പ്യുവർ വാട്ടർ ഇടത് കയ്യിലുണ്ട് ബീക്കറുണ്ട് വലത് കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് സ്റ്റോണിൻ്റെ എയറിലെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ അളന്ന് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി നോട്ടും കിട്ടി രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതേ സ്റ്റോണിന് നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ റീഡിങ് കാണും ആ മീറ്റർ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ട്വൻറ്റി നോട്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കില്ലേ ഉറപ്പല്ലേ കാരണം എയറിലെ വെയിറ്റിനേക്കാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറവായിരിക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെയിറ്റ് ബോയൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി നോട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് നോട്ടും കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചു ഈ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ബോയൻസിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോയൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റോൺ എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ ടേ കോളത്തിലുള്ളത് വെയ്റ്റിൻ എയർ എയറിലെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വെയ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയാലും ഡബ്ല്യു എടുത്തു ഒന്നാമത്തെ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ളത് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടറാണ് ഈ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴുള്ള വെയ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടു എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വെയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോയൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻസി ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുക ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബോയൻസി കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാ ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ബോയൻ ഫോഴ്സാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റോണിന് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എളുപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോണിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ എടുക്കുക പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സോൾഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അയേൺ കോപ്പർ അലൂമിനിയം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് അറിയാം നമ്മളെ ലൈഫ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അടുക്കളയിലും മറ്റും പല സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മെറ്റൽ പീസ് എടുക്കുക ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു അയൺ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കട്ട ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റോൺ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു അയൺ ആയിക്കോട്ടെ അയൺ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രിങ് 
വാട്ടറിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വെറും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടനെ കിട്ടിയുള്ളൂ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു ആ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റാണ് ബോയൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എത്രയാ സെവൻ അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ അയേണിന് ഈ വാട്ടറിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഏതൊരു ലിക്വിഡിനകത്തും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയ് ഇൻ്റെ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എയറിലെ വെയ്റ്റ് കളക്കുക ആ വെയ്റ്റ് എയറിലെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണ് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കണം ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എയറിലെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക അതേ സാധനത്തെ ഏത് ലിക്വിഡിനകത്താണോ വാട്ടറോ കെറസിയൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലിക്വിഡ് ആണോ ആ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക ആ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ കൂടിയ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് എയറിലെ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലെ വെയ്റ്റ് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന എന്തോ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആ ലിക്വിഡിനകത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട ബോ എൻ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായ സാധനം ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ എടുത്തു ആ സ്റ്റോണിന് നമ്മൾ എയറിൽ മെഷർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെവൻറ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എയറിലെ ഇതേ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മളൊരു കെറോസീൻ എടുത്തു കെറോസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പോലെ തന്നെ വേറെ ലിക്വിഡാണ് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറായിരിക്കും അല്ലേ ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വ് കെറോസീൻ്റെ അകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് കെറസീൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയായിരിക്കും എയറിലെ വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് കെറസീൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത വെയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾ പറ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടെൻ ആണോ അല്ല എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നയന് കിട്ടും അല്ലേ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ നയൻ ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ഒരേ സാധനത്തിൽ രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ മനുഷ്യനാണ് ഒറ്റ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊരു പേരുണ്ടാവും വീട്ടിലൊരു ഓമര പേരുണ്ടാവും വിളിപ്പേരുണ്ടാവും പക്ഷേ രണ്ട് പേര് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിളി കേൾക്കൂലേ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോയിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ബോയൻസി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആ ബോയൻസി നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരേ സ്റ്റോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേറെ വേറെ ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ലോസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരേ സാധനം ഒരേ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോൺ എടുക്കുക അതിന് വെയ്റ്റിൽ വെയ്റ്റ് ഒരിക്കലും മാറില്ലല്ലോ അതേ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേറെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള വേറെ വേറെ ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബോയൻസി ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ലിക്വിഡിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബോയൻസി ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യമാണ് നേ
അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓബ്ജക്റ്റ് മൂന്ന് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മുന്നിൽ വെക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിനടിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ എയറിലെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഓർഡറിൽ ആദ്യം കെറോസീന് ഉണ്ട് വാട്ടർ പിന്നീട് സലൈൻ വാട്ടർ മൂന്നിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കും ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കും ആ സമയത്ത് അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് മൂന്ന് ലിക്വിഡിലും ഒരേപോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിക്വിഡിലും ലിക്വിഡും ആ സ്റ്റോണിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോയിൻ ഫോഴ്സ് ഒരേപോലെ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളറിലെ ഡിഫറൻസ് അല്ലാതെ ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഈ ബോർഡ് എഴുതിയത് കെറോസീൻ ഡെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ തൗസൻഡ് ആണ് സലീൻ വാട്ടറിന് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വാട്ടറിന് ലി കെറസീന് കുറവ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വാട്ടർ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സലീൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഒക്കെ കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കാലമില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി അതിന് ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോർത്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സെൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി കഴിഞ്ഞുള്ളൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയത് മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാസ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതല്ലേ അതിൽ മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഗ്രാമോ വലിയ ഗ്രാമോ ടണ്ണ കിൻഡലൊന്നും അല്ല കിലോഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ഏത് ദിവസം ചരി ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു വുഡൻ ഇതൊരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വോളി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക ലെങ്ത് ഇൻ ടു വിഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കും ആ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് മീറ്ററിൽ പറയും മീറ്റർ ഇൻ ടു മീറ്റർ ഇൻ ടു മീറ്റർ എന്ത് വരും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും അതാണ് എമ്മിന് മുകൾ എം എസ് ത്രീ നീതി ക്യൂബ് എന്നാണല്ലോ വായിക്കാം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ കിലോഗ്രാം ബൈ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു സ്വഭാവം ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡിന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡിൽ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കെറോസീൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടിയത് വാട്ടറാണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സലീൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആദ്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എയറിലെ വെയിറ്റ് ഈ പറയുന്ന കോമൺ ബാലൻസ് അല്ലെ സോറി സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യും സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഹാങ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് കരുതി ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി അത് മൂന്ന് കേസിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല വ്യത്യാസപ്പെടില്ലല്ലോ മൂന്ന് കേസിൽ എടുക്കുന്ന ഒരേ സ്റ്റോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റുള്ള ഒരു സ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന്
കെറസീനിലെ ഇതിൻ്റെ ബോയൻസി എങ്ങനെ ആയിരുന്നു മെഷർ ചെയ്യുക നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വെയ്റ്റിൻ എയർ ഡിവൈഡ് മൈനസ് ഡിവൈഡ് അല്ല വെയ്റ്റിൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റിൻ ലിക്വിഡ് വെയ്റ്റിൻ എയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വെയ്റ്റിൻ ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കെറോസീൻ ആണ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വെയ്റ്റ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തി കൂടെ പറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എത്രയാ എത്രയാണ് കറക്റ്റ് സിക്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ബോയൻ ഫോഴ്സിന് ഫോഴ്സിന് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ മനസ്സിലായിട്ടല്ലേ എയറിലെ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലെ വെയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടി ഇനി ഇതേ എക്സ്പീരിയൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേ സ്റ്റോണിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് എയറിലെ വെയ്റ്റിൽ അതേ സ്റ്റോണിന് തന്നെ കെറോസീൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ബീക്കർ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർ വാട്ടറാണ് കളറില്ലാത്ത ഓർഡറില്ലാത്ത സ്മെല്ലില്ലാത്ത പ്യുർ വാട്ടർ ആ പ്യുർ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതേ സ്റ്റോണിൽ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഉറപ്പല്ലേ ആ കിട്ടിയ വെയ്റ്റ് അവരേകദേശം ഒരു സെവൻ ന്യൂട്ടർ എന്ന് കരുതിക്കും സെവൻ ന്യൂട്ടർ വാട്ടറിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൻ്റെ റീഡിങ് കാണിച്ചത് സെവൻ എന്നാണ് അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് അവിടെ കിട്ടി വെയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോണിന് ഈ പ്യുർ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ ആയിരിക്കില്ലേ വെയ്റ്റിൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റിൻ വാട്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ യൂണിറ്റിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം കെറസീൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് പ്യുർ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു മൂന്നാമത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് സലൈൻ വാട്ടറാണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് സലൈൻ വാട്ടറിന് സെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതിലേക്ക് ഇതേ സ്റ്റോണിന് എയറിൽ വെയ്റ്റിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ തന്നെ ഇതേ സ്റ്റോണിന് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ സലൈൻ വാട്ടറിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ആ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ന് കരുതിക്കോ ഇതിനേക്കാൾ വെയ്റ്റ് കുറവാണ് കിട്ടിയത് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വെയ്റ്റ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസിലെ ബോയൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണോ എങ്ങനെ ചെയ്യും എയറിലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എയറിലെ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് സലൈൻ വാട്ടറാണ് എയറിലെ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് സലൈൻ വാട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ വെയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് എളുപ്പത്തിൽ എത്ര കിട്ടും ടെൻ കറക്റ്റ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കിട്ടിയ റിസൾട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിക്വിഡിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് കിട്ടിയ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ബോയൻ ഫോഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് ബോയൻസി സിക്സ് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻ ഏറ്റവും കുറവ് ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാ കെറോസീൻ കെറോസീൻ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് സലൈൻ വാട്ടറിനാണ് സലൈൻ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബന്ധത്തിലൊരു റിലേഷൻ അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ തലേ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നില്ലേ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടി ലിക്വിഡിൽ ബോയൻസി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഹാസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് ബോയൻസി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതർവൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എ ഡെൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ദ ബോയൻ ഫോഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന്
രണ്ട് കൈയുണ്ട് രണ്ട് കയ്യിൽ രണ്ട് ബീക്കർ രണ്ട് കപ്പുണ്ട് ആ രണ്ട് കപ്പിലും പ്യുർ വാട്ടർ രണ്ട് ഒരു ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഈ ഒരു കപ്പിൽ പ്യുർ വാട്ടറും ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ സലീൻ വാട്ടറാണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഇതിലേക്കും രണ്ട് വീതം രണ്ട് വീതമല്ല ഓരോന്ന് ഒരു എഗ്ഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം കോഴിമുട്ട അപ്പോൾ എഗ്ഗ് കോഴി ഇടണ്ട കോഴി ഇട്ട സാധനത്തെ നമ്മൾക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങി കിട്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുക്കുക രണ്ടിൽ മുട്ട ഇവിടെ പ്യുർ വാട്ടറാണ് ഇവിടെ സലീൻ വാട്ടറാണ് രണ്ടിലേക്കും ഈ എഗ്ഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരിക്കും അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എവിടെയായിരിക്കും അത് ബോട്ടൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുക ഏതിലായിരിക്കും പ്യുർ വാട്ടറിലാണോ സലീൻ വാട്ടറിലാണോ പ്യുർ ആണോ അല്ല ഏതിലായിരിക്കും സലീൻ വാട്ടറിലാണ് ഇത് പൊന്തിക്കിടക്കുക കാരണം സലീൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ ബോയൻസി കൂടുതലാണ് ബോയൻസി കൂടുതൽ നിറ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആ പുഷ് ആ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ ബോയൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ വലിയൊരു ഷിപ്പ് വലിയ നിറ വല്ല വളരെ വളരെ വലിയ ഷിപ്പ് ഏകദേശം ടൈറ്റാനിക്കിന് അത്ര വലിയൊരു ഭംഗിയുള്ള ഷിപ്പ് നല്ല നല്ലൊരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറൊക്കെ കൊടുത്തു നല്ല കളറുണ്ട് നല്ല വിൻഡോ ഉണ്ട് നല്ലൊരു സെയിലറുണ്ട് ഒരുപാട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഷിപ്പ് ഈ ഷിപ്പ് സാധാരണ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓഷ്യനിൽ കൂടിയാണ് സി അല്ലെങ്കിൽ കടലിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്നൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിലേക്ക് കടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു 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 ആഗ്രഹം തോന്നി ഒരു കൊതി തോന്നി അപ്പോൾ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഓഷ്യനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലേക്ക് സോറി ഓഷ്യനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഷിപ്പ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓഷ്യനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ആ ഷിപ്പ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത ലെവലിലേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി താഴെ നിറയെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റൈസ് ചെയ്യോ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണോ കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്യുർ വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ താഴുവാണ് ചെയ്യല്ലേ കുറച്ച് കൊന്തുവാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും തല പോകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും മിന്നി തെളിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കാം ആദ്യമുള്ളത് ഓഷ്യനിലാണ് കടലിലാണ് രണ്ടാമതുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കാണ് ശുദ്ധജലത്തിലാണ് ഓഷ്യന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം ഓഷ്യനിലെ കടലിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വായിലാക്കി വയ്ക്കാൻ അറിയാം ഉപ്പുള്ളതായിരിക്കില്ലേ സലീൻ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യനിലെ സലീൻ വാട്ടറാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലെ ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് ഓഷ്യനിലെ സലീൻ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഉറപ്പല്ലേ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സും കൂടുതലായിരിക്കും ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓഷ്യനിലെ വാട്ടർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ് എന്തിനേക്കാളും ഫ്രഷ് വാട്ടറിനേക്കാളും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് ബോയൻസി കുറവാണ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സും ഓഷ്യനിലേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യനിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ് കുറേ പൊന്തി കടുക റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതേ സാധനം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് സോറി ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ബോയൻസി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ആ ബോയൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വല്ല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബോയൻസി കൗണ്ട് മെഷർ മനസ്സിലാക്കി എയറിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലെ വെയിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത മെഷർ ചെയ്യുക ബോയൻസി മനസ്സിലാക്കുക മെഷർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ആ ബോയൻസിയെ ഫാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ബോയൻസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം